。这一次 Galaxy 二四呢，将会是三星首批，也是首支支援生成式 AI 的产品。那这一次三星把 AI 放得这么重，到底 S 二四 AI 会有什么功能呢？ Hello， 大家好，欢迎来到首哥哥哥，我是首哥。上上个礼拜，首哥跟大家整理了一次 Galaxy S 二四的消息。那今天是十二月底，首哥要最后一次再来帮大家整理一下 Galaxy 二四最新的爆料。那这一阵子其实出现了蛮多的新消息哈，甚至连官网的 Render 图啊、规格表啊，甚至是连官网的倒数截图都跑出来了。那虽然官方有示意要爆料者去回收这些消息，不过这也表示说这一些资讯它有。不小的真实性，所以我们就姑且信之。好，首先我们来看到发表会还有上市的时间。根据一张疑似 Samsung 官网的截图可以看到，哈，这个上市发表会的时间就是在二零二四年的一月十七号早上十点。那台湾就是在一月十八号的凌晨两点。那从这个宣传图上，我们可以看到这次发表会的主轴就是。g a l x y 的 AI 了，没错，所以我们可以预期啊，这一次很大比例的发表会重点会出现在 AI 上。这一次首哥的影片重点也会跟大家分享 AI 功能可能会有哪些。预购的时间跟上支影片首哥所说的一样，预计一月十九号开始展开预购，二十六到三十号预购的人会先收到手机，三十号以后就开始正式在市场上面销售。如果说你没有预购的话，那这个时候你都可以在市场上去买。不过如果说你要买手机的话，如果你真的很想买的话，建议大家在预购的时候就先下手，因为这时候通常优惠还有这个赠品最多。这一次 Galaxy 二四呢，将会是三星首批。也是首支支援生成式 AI 的产品。那根据高通在二零二三年第四季财报的电话会议指出说，他们目前跟三星的合作关系非常好，所以未来在 S 二四系列使用 Snapdragon 八卷三 For Galaxy 的晶片的时候，它会有比较大的比例来主打生成式 AI 服务。这一次三星把 AI 放得这么重，到底 S 二四 AI 会有什么功能呢？我们就来一个一个看。第一个，我们先来看到大家都已经有的 AI 处理照片跟影片，在照片的部分呢，就是有删除物体，也就是说你把你不要的地方圈起来，或者是把它涂一下。就可以把这个物体删除。那另外一个功能是场景扩充，也就是说原本你的照片可能就这样子，那你可以把它扩充啊，它会自动利用 AI 去帮你把其他你没拍到的场景补进来啊。不过这个补有可能是脑补的补哈，因为毕竟那是 AI 嘛哈。那在影片的部分呢，目前传闻是有可以减少颗粒感。还有调整曝光度哈，有点类似我们照片里面的 HDR 哈，或者是一些呃这个我们所说的动态范围的调整哈。那另外还有一个是提升画面的稳定度的功能，不过这个呈现结果都要看实际的最后的测试才知道哈，目前都看不出来。影音的 AI 运用其实已经相对成熟哈，比如说今年刚推出的 Google Pixel 8啊，小米其实大部分的手机都已经具备一些 AI 处理照片或是影片的功能，所以我觉得嗯，对大家来说这一方面可能真的没有那么新鲜哈，毕竟这个功能真的很普及哈。不过在通话的部分 ，S 二四它就有一些独门绝技了，首哥来跟大家分享。第一个是 S 二四它可能会具有 AI 通话笔记。也就是说，它在手机端的 AI， 它会听你在讲话的时候的这些内容哈，自动帮你根据这些内容做出对应的动作。例如说，你现在在电话中提到要召开会议，它就会自动帮你在行事历建立一个对应的事件啊。不过这个功能可能因为隐私的关系哈，预设关起来，因为毕竟不是每一个人都想要被一个 AI。监视着你在讲话哈，即便它是属于离线式的，也就是说它在你手机上面运作的哈，那还是会有一些不信任的问题哈，所以它预设可能会关闭。那另外还有一个首哥之前一直提到的 AI Live Translate Code， 就是 AI 即时通话翻译的功能，这个是在通话上 S 二四可能会具备的。几个功能，再来还有一个就是 Samsung Note， 据说也会导入 AI 功能。其实相对其他功能哈，我觉得笔记这件事情导入 AI 功能是最理所当然的哈，因为毕竟我们在做笔记的时候，常常是一边听啊一边打，或者是一边写，所以其实很多东西都是零散的。你可能听打的速度够快，可是其实并没有那么多的时间去。逐项去把它整理好，所以现在有了 Samsung Note AI 功能以后，你只要按一下
，它就可以帮你把凌乱的笔记。整理起来哈，大段的内容呢，它也可以帮你整理成层次分明的这些条列式的笔记。所以，当你以后要再重新阅读这些笔记的时候，哈，你可以更容易去回想或者是组织这个笔记里面所记录的事情。那另外还有一些，比如说电池保护啊、AI 桌布啊等等这些功能。都说有 AI， 但我觉得这些东西对大家来说不一定有那么需要了哈，那也不一定那么有感觉。比如说有一个功能叫做用 AI 去产生天气的影片，大家也知道，手机上那个 widget 就是主页上的那个小工具，它上面其实有些动画。但我就想问你，曾经在那里端详那个动画十秒钟、五秒钟吗？其实我有了哈，但是我相信很多人其实是没去看它的哈。所以如果说那个动画用 AI 算，我是刚刚等修这了哈，大家应该不会去用哈。所以我觉得。三星应该也不会把那个功能放得很重要哈，可能会开放什么实验性功能，那有兴趣会去玩，但它应该不会当做主功能之一。再来，我们又要来讲的是 S 2 4 Ultra 的相机哈，很主席啊，就是现在的风向又要导向 S 2 4 Ultra 的望远相机，要维持十倍的光学望远镜头，而且。现在消息又非常一致哈，我不知道今年是谁在带的风向哈，一下子往五倍倒，一下往十倍倒。不过根据过去的经验呢，现在距离发表会大概剩下两到三个礼拜的时间哈，这时候消息应该是相对更正确一些了哈。所以如果你有 S 3或者是你因为镜头的关系你想要抛弃 S 2 4的。你可以松一口气，因为 S 2 4目前看起来会继续使用十倍光学变焦，再加上它的数位变焦，所以一百倍还是一样清晰。那可能加上 AI 会更清晰，你再哈，反正我们可以期待看看。接下来就见到这次的重点了哈，三星不管再怎么做保密哦，都不到位。这一次我们看到了什么？ S 2 4的完整规格表，而且从这个设计看起来就是三星官方的，所以首哥今天就来跟大家揭露一下这份 S 2 4的完整规格表。好，从这张表上我们可以来看一下哈，三只手机的外形基本上跟传言一模一样，百分之九九点九九像，也就是说之前这个三星的保密真的不行。不过也谢谢三星，我们才有这么多的资讯可以来跟大家分享。那首先我们来看一下三款手机的颜色，分别是灰色、黑色、黄色、紫色，全部都一样。在上色的时候，三款手机都上是这四个颜色。S 2 4 Ultra 的话，它的屏幕是六点八寸 ，S 2 4 Plus 是六点七寸。S 2 4它是比较小的， 6 2寸。那这一次呢 ，S 2 4 Ultra 跟 S 2 4它的屏幕跟上一代基本上是一样的，哈，只有亮度有所提升，但是都是 Dynamic AMOLED 二叉的 QHD Plus 跟 Dynamic AMOLED 二叉的 Full HD Plus。但是 S 2 4 Plus 的屏幕升级就比较多，哈，它这一次采用跟 S 2 4 Ultra 一样的 Dynamic AMOLED 二叉 QHD Plus， 那解析度来到 Quad HD， 哈。再来是相机的部分呢，三款手。手机同样都可以录影最高到 8K 解析度。S 2 4 Ultra 它的主相机画素可以到两亿画素 ，S 2 4 Plus 可以到五千万画素，还有 S 2 4也是五千万画素。那在望远性能方面呢 ？S 2 4它最多可以到一百倍的 Space Zoom， 就是超长变焦哈。那它的望远相机有四个倍率，大家可能要记住哈，是两倍、三倍、五倍、十倍，没有一倍啊哈。它的望远倍率是这样子。那 S 2 4 Plus 它的望远相机就只有两倍到三倍哈。少了五根十倍 ，S 2 4基本上和 S 2 4 Plus 是一样的，所以他们两个的 Space Zoom 都是到三十倍。那在储存空间的部分呢 ？S 2 4 Ultra 和 S 2 4 Plus 都是具备十二 GB 的 RAM。S 2 4 Ultra 它的储存空间是二五六 G 跟五一二 G， 不过应该还会再有一个一 TB 哈。这一份规格表应该是某个国家流出来，首个把它中文化。那那个国家可能没有上市一 T， 所以这边没写。但我预期台湾应该会。推出一 TB 的限量销售版本，那 S 2 4 Plus 就只有二五六跟五一二 G 啦。那 S 2 4当然因为它比较入门嘛，哈，所以它就是一二八 G 跟二五六 GB 两种版本。那它的记忆体也只有八 GB， 但这个对一般多数的使用者来说，其实也是相当够。在电池续航力的部分呢，基本上三款手机都具备快充功能，但 S 2 4 Ultra、S 2 4 Plus 都可以在三十分钟内充满六十五帕，但是 S 2 4它就只有到五十帕啊，不过也是相当快了哈。其实如果说你是真的临时要出去没电哈，手机插着半个小时内都可以让你从零帕充到五十帕或者是六十帕，其实相当够。在电池容量的部分 ，S 2 4 Ultra 跟 S 2 4 Plus 是五千毫安时跟四千九百毫安时。差不多 ，S 2 4因为手机比较小，所以它的电池容量只有四千毫安时。
。那最后我们来看到防护性能，也就是我们传说中已久的钛金属边框。好，没错，这一次只有在 S 2 0 Ultra 才搭载钛金属边框，其他 S 2 0 Plus 跟 S 2 4他们两个都使用升级版的 Armor Aluminum 2.0。零啊。那至于这个材质有什么特性，可能真的要等发表会才知道。三款手机都具备 IP 6 8的防水防尘性能。那最后的最后再多一个 S Pen， 只有 S 2 0 Ultra 搭载 S Pen， 其他两只手机没有。然后还有一个重点中的重点，就是三款手机通通采用 Snapdragon 8卷簪，好，所以没有我们之前看到的 Exynos 2400， 所以大家不用紧张哈，三星黑也不用来这里趁机落井下石哈，因为全部都使用 Snapdragon 8卷簪，好，大家不用担心，所以也没有那个效能歧视的问题哈，全部都一样。好，看完了以上的更新，大家最期待的是什么？首哥自己是觉得让我最期待的就是 g a z e AI 的新功能。那其中有一个功能，如果三星要把它做进去的话，我觉得是一个非常强的功能，因为现在三星的 AI 它已经有一些大型语言模型的能力嘛，也就是 AI 的能力，那它又可以发音，它又可以解读你的文艺。那我是不是可以自己脑补？大家如果看过闪电劈车，应该知道阿斯拉也是有个性的嘛，好，那个火计也是有自己的个性，好，所以我其实蛮期待说三星有一天真的可以把手机里面的。AI， 你可以帮他训练出一个具有手机人格的这个 AI。当然，他不能违抗你命，只是说他在回答的时候，可能可以更符合你自己的调性嘛。比如说，有一些人就真的很不喜欢叫 OK Google 或 Hey Siri， 因为他们每次回答的东西都一样，不不是就嗯哼。大家应该很常听到哈，所以这个其实我觉得这种太自私的回应会让人家觉得你在跟一个很冰冷的机器在对话。但如果现在我加入 AI 以后，其实我可以让这些 AI 的回复更有个性。那其实我们从 Chat GPT 这一年多以来，不管是网络上的这些使用经验啊，还是我们自己使用的经验，我发现 Chat GPT 其实是可以调教的。好，你可以把它当做女朋友啊，你可以让它当你的老师，你也可以让它当你的一个什么什么教练。其实它的个性是可以调整的。所以我觉得三星如果把这个功能做到三星的 Gaze AI 里面，以后手机回应它就可以根据你喜欢的这个个性回应。所以你的手机跟我的手机，从此以后。我们的手机就是不一样了，不会说每个人拿到的手机都一样。那我觉得这样子才是一个有感的 AI 嘛，对不对？好，今天首哥就跟大家分享到这边。那如果说大家对于 Galaxy S 还有什么期待，或者是你觉得目前看起来哪些资讯让你觉得在购买上还有一些疑虑，或者是你想要知道更多一些更技术的细节被首哥省略掉的话，那欢迎在下面留言，我们一起讨论。那这个礼拜就到这边，拜。